அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது புரோட்டீன் தமிழில் வந்து புரதம்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல நம்ம பா முந்தி பார்த்தோம் என்னது கார்போஹைட்ரேட் பார்த்தோம் இது ரெண்டாவது முக்கியமான சத்து புரோட்டீன் இந்த வீடியோவில் நம்ம புரோட்டீனாக என்ன அது நம்ம உடம்பில் என்னென்ன வேலை செய்யுது நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ புரோட்டீன் சாப்பிட்ணும் முழுமையான புரோட்டீனாக என்ன இல்லை உயர்தர புரோட்டீனாக என்ன அது எந்த மாதிரியான உணவுகளில் கிடைக்கிது இதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட வீடியோக்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் பார்த்தோம் இல்லையா போன வீடியோவில் அது என்ன பண்ணுது ஒரு கிராம் கார்போஹைட்ரேட் வந்து நமக்கு நாலு கலோரி கொடுக்குது அதே மாதிரியே ஒரு கிராம் புரோட்டீன் வந்து நமக்கு நாலு கலோரி கொடுக்கும் நம்ம உடம்புல வந்து அமினோ அமிலங்கள் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படிம்பாங்க அது வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு அமினோ அமிலங்கள் இருக்கு அந்த இருபத்தி ரெண்டு அமினோ அமிலங்கள் தான் வெவ்வேற அளவில் கலந்து நமக்கு புரோட்டீனை உருவாக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான புரோட்டீன்கள் வந்து உருவாக்குது இப்போ புரோட்டீனை வந்து நான் ஒரு வீடுன்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கலாம் அமினோ அமிலங்கள் வந்து செங்கல் அந்த புரோட்டீன் உருவாகினது தான் நம்மளோட தசைகள் மற்ற உடம்பை வந்து வடிவமைக்குது நம்ம உடம்புல நம்ம உடம்பு எடையில் பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து புரோட்டீன் இருக்கு ஒருத்தர் நூறு கிலோ இருக்காருன்னா அவருக்கு பதினஞ்சு கிலோ புரோட்டீன் இருக்கு நம்ம உடம்புல புரோட்டீன் எந்தெந்த வடிவங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலும்பு தசைகள் தோல் முடி நகம் இது எல்லாமே என்னது புரோட்டீன் தான் அடுத்தது ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் நம்ம உடம்புல வந்து ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் இருக்குது ஒரு ட்ரில்லியனாக என்னென்னு நமக்கு தெரியும் ஒரு லட்சம் கோடி ஒன்று போட்டு பன்னெண்டு சைஃபர் போடணும் போட்டிங்கன்னா அது வந்து என்னது ஒரு ட்ரில்லியன் அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல எத்தனை இருக்குது நூறு ட்ரில்லியன் செல்கள் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் ஆயிரக்கணக்கான புரோட்டீன் இருக்குது இந்த புரோட்டீன்லாம் சேர்ந்து அந்த செல்லுக்கு என்ன அந்த செல்லு என்ன வேலை செய்யணுமோ அதுக்கு இது உதவி பண்ணுது இந்த செல்லுக்குள்ள புரோட்டீன் எப்படி உள்ளே வருது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் செல்லு துறக்குது இதுக்குள்ளே இந்த அமினோ அமிலங்கள் இந்த ஒரு கதை வழியாக தான் உள்ளே வரும் இந்த கதவை திறக்க சொல்கிறது யார் இன்சுலின் குளுக்கோஸ்க்கு எப்படி இன்சுலின் தேவை பொட்டாசியத்துக்கு தேவை அதேமாதிரி இங்கேயும் அமினோ அமிலங்கள் உள்ளாரத்துக்கும் இன்சுலின் தேவை பொதுவாக நீரிழிவு நோயால் சர்க்கரை நோய்கள் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு தான் இந்த அமினோ அமிலங்கள் உள்ள வரல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் சர்க்கரை நோயில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று டைப் ஒன்று இன்னொன்று டைப் டூ டைப் ஒன்றாக இருந்தாலும் சரி டைப் டூவாக இருந்தாலும் சரி இந்த அமினோ அமிலங்கள் உள்ள வரதில் கொஞ்சம் சிக்கல் இருக்கு அது என்னன்னா இப்போ டைப் ஒன்று எடுத்துப்போம் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் இன்சுலின் இருக்காது இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் தான் அவருக்கு உடம்புல இன்சுலின் வரும் தானாக அவருக்கு சுரக்காது சப்போஸ் அவங்க உடம்புல இன் இன்ஜெக்ஷன் போடாமல் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இன்சுலின் இருக்காது அப்போ அந்த அமினோ அமிலங்கள் இதுக்குள்ளே வரவே வராது இதே டைப் டூவாக இருக்காருன்னு வச்சுங்க அவருக்கு என்ன இருக்கும் இன்சுலின் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அவருக்கு என்ன ஆகும் இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை ஏற்படும் எதிர்ப்பு நிலை என்னது செல்லு வந்து இன்சுலின் சொல்கிறத கேட்காது அதாவது இந்த கதை தொடர்ந்து இன்சுலின் சொன்னிச்சுனா செல்லு வந்து இந்த கதவை திறக்காது அப்போ என்ன ஆகும் அமினோ அமிலங்கள் உள்ளே வராது அமினோ அமிலங்கள் உள்ளே வரலன்னா செல்லுக்குள்ளே புரோட்டீன் உருவாகாது செல்லுக்குள்ளே ப்ரோட்டீன் நமக்கு உருவாகலன்னு என்ன ஆகும் அமினோ அமிலங்கள் ரத்தத்திலே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அமினோ அமிலங்கள் உள்ளே வராது உள்ளே வரலன்னா என்ன ஆகும் புரோட்டீன் உருவாகாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு வந்து அவங்க தசைகள்லாம் வந்து வீக்காக இருக்கும் தசைகள் வந்து ஆடும் தளர்ச்சியாக இருக்கும் அவங்கள பார்த்தாவே தெரியும் இவர் சர்க்கரை நோயாளின்னு பார்க்குறது எது எலும்பாக இருப்பாங்க குண்டாக மாட்டாங்க அடுத்தது நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு நாளைக்கு நூறுலேருந்து முந்நூறு கிராம் புரோட்டீனை தயாரிக்குது எப்படி தயாரிக்குதுன்னா நம்மளோட தசைகள் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து மறுசுழற்சி செஞ்சு நூறுலேருந்து முந்நூறு கிராம் புரோட்டீனை தயாரிக்குது இப்போ இந்த ப்ரோட்டீனோட வேலை என்ன முக்கியமான வேலைகள் என்ன நம்ம உடம்புல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தசைகள் ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஏற்படுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அதை வந்து சரி செய்கிறது யார் புரதங்கள் தான் ப்ரோட்டீன் தான் அடுத்தது இந்த என்சைம் ஹார்மோன்ஸு டிஎன்ஏ இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதை உருவாக்குறதுக்கு தேவையான மூலக்கூறுகளை தயாரிக்கிறது ப்ரோட்டீன் தான் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த ஹார்மோன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து கொழுப்பு எரிக்கிற ஹார்மோன்கள் கொழுப்பு எரிக்கிற ஹார்மோன்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஹார்மோன் இருக்கு ஜிஹெச் குரோத் ஹார்மோன் ஐஜிஎஃப் ஒன்று இன்சுலின் லைக் குரோத் ஃபேக்டர்
ஹார்மோன்கள் அது இந்த புரோட்டீன் மூலமாக தான் உருவாகுது இப்போ நம்ம உடல் பருமனத்தை குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் இந்த ஹார்மோன் வேணும் அது இருந்தால் தான் ஒரு உடல் உடல் எடையை குறைக்கவே முடியும் இந்த குளுக்ககான நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம பேன்கிரியாஸ் இருக்கு இல்லையா கணையம் அதில் வந்து ரெண்டு வகையான செல்கள் இருக்கும் ஒன்று என்னது ஆல்ஃபா செல்லு இன்னொன்று பீட்டா செல்லு ஆல்ஃபா செல் தான் இந்த குளுக்ககான தயாரித்து அனுப்பும் பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலின் தயாரிக்கும் சரி இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் வந்து எவ்வளோ புரோட்டீன் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு சராசரியான ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது அதாவது என்னென்னா அவரோட எடை வெயிட் வந்து கேஜி கிலோகிராமில் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து பாயிண்ட் எயிட்டால் பெருக்கணும் பெருக்கி என்ன விடை வருதோ அத்தினி கிராம் ஒரு நாளைக்கு அவர் சாப்பிட்ணும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஒருத்தர் வந்து தொண்ணூறு கிலோ இருக்கான்னு வச்சுங்க தொண்ணூறு இன்ட்டு பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளவு எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் அவர் ஒரு நாளைக்கு எழுபத்தி ரெண்டு கிராம் சாப்பிட்ணும் அவரே வந்து மூணு வேலை சாப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்கலாம் காலை மதியம் இரவுன்னு வச்சுங்க அப்போ என்ன ஒரு வேலைக்கு அவர் இருபத்தி நாலு கிராம் சாப்பிட்ணும் ஒரு முட்டை இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த முட்டை வந்து ஆறு கிராம் புரோட்டீன் உள்ளது அப்படின்னா இப்போ இவர் வந்து ஒரு வேலைக்கு நாலு கிராம் நாலு முட்டை சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது புரோட்டீனோட அளவு வந்து நம்மளோட வயது நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையின் தன்மை மன அழுத்தம் செரிமான சக்தி இதெல்லாம் பொறுத்து மாறுபடும் ஒவ்வொரு மனிதருக்கு ஏற்பட மாறுபடும் அப்போ என்ன பண்ணும் இது வந்து ஒரு அளவீடு தான் இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்கள் உடம்பு எவ்வளோ ஏற்றுக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் தான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சப்போஸ் உங்கள் உடம்புல ப்ரோட்டீன் அதிகமாகுதுன்னு வச்சுங்களேன் ப்ரோட்டீன் உணவு அதிகமாக சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுங்க என்ன ஆகுனா வயிறு புடைக்கும் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் வரும் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அர்த்தம் நீங்கள் தேவைக்கு அதிகமாக ப்ரோட்டீன் உங்கள் சாப்பிட்றீங்கன்னு அர்த்தம் அதை நீங்கள் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிகிட்டே வரணும் இருபத்தி நாலுங்கிறது இருபது அப்படி கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணிட்டு வரணும் நம்ம உடம்புல இருபத்தி ரெண்டு வகையான அமினோ அமிலங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இந்த இருபத்தி ரெண்டில் பதிமூணு அமினோ அமிலங்களை வந்து நம்ம உடம்பே தயாரிச்சிருது நம்ம ஒன்றும் எது அதுக்காக நம்ம எதுவும் சிரமம் எடுத்துக்க வேண்டியதில்லை அப்போ இருபத்தி ரெண்டில் பதிமூணு போனிச்சுன்னா மீதி எவ்வளவு ஒன்பது அமினோ அமிலங்கள் இதை தான் வந்து ஆங்கிலத்தில் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்மாங்க இதை வந்து நீம்ப நம்ம தான் கொடுத்தாகணும் உணவு மூலமாக நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் எந்த உணவுகள் இந்த ஒம்பது அமினோ அமிலங்கள் இருக்குதோ அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் முழுமையான புரோட்டீன் இல்லது உயர்தர புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறிப்பாக இந்த முழுமையான புரோட்டீனுங்கிறது எங்கே கிடைக்கிதுன்னா அசைவ உணவுகளில் தான் கிடைக்கிது சைவ உணவுகளில் கிடையாது பார்த்தீங்கன்னா மீன் முட்டை இறைச்சி பால் பொருள்கள் பால் பொருள்களையும் எப்படி வெண்ணெய் நெய் பன்னீர் அதே மாதிரி இதில் இருக்குது சணல் விதைகள் சியா விதைகள் இருக்குது அப்புறம் சோயா இதிலலாம் வந்து இந்த உயர்தர புரோட்டீன் இருக்குது சைவம் உள்ளவங்க இதெல்லாம் சாப்பிட முடியாது மீன் முட்டை இறைச்சலாம் சாப்பிட முடியாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணலாம் மீன் என்ன மாத்திரை வைக்கிறாங்க அது சாப்பிட்லாம் இல்லை அவங்க மருத்துவர் ஆலோசிச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுபடி நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சத்து கம்மியாக இருக்குன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணார்னா அவர் உங்களுக்கு என்ன சாப்பிட்ணும் எப்படி சாப்பிடணுங்கிறத சொல்லுவார் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் நம்ம உடம்புல இருக்கணும் அதிகமாக போனால் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா கம்மியானால் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா அதிகமான கண்டுபிடிக்க முடியுமா நம்மளால் அதுக்கு ஏதாச்சும் அறிகுறி இருக்கா கம்மியானாலும் அறிகுறி இருக்குதா அப்படிங்கிறதுக்கான விடையெல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்